Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo episodio de A Falta de Timo, bueno son Fiddle Sticks, y sí, sí, ya sé que Fiddle Sticks no está en el meta, ya sé que Fiddle Sticks es una mierda, ya sé que Fiddle Sticks no le gusta a nadie, pero a mí me divierte un montón y además tengo la skin de Golosina Siniestra, esta que me encanta, es una de las skins que más me gustan del juego, así que hemos decidido venir con Fiddle Sticks a la línea de mid, estamos en una partida normal con suscriptores y con amigos, Vamos con The Gamer Serman 11, que va con Malfite a la línea de top. Con Mago Cero, que lleva a Atrox a la jungla. Con Chapaman, que va con Jinx a la línea de AD Carry. Y con Sacro Imper, que lleva a Kench en la línea del support. Y bueno, pues aquí estamos nosotros con el baile de la tostada. Quería enseñaros un poquito también esta skin para los que no la conozcáis, supongo que todos la conocéis, pero a mí me encanta esta skin, es una de las skins más divertidas del juego. Lo que pasa es que compite con la skin de Field Street de Fiesta Sorpresa, que también es muy divertida por el tema de los sonidos y eso. Entonces, bueno, estaba... Estaba viendo un poco, pues, eh, cómo está Field Sticks ahora, porque no, no lo sé muy bien, ni siquiera se me acordaba que hacía la pasiva. Y bueno, pues nos enfrentamos a un brand para variar. Y fijaros el singet que ya está haciendo proxy farm al loro. ¿Lo veis ahí al singet haciendo proxy farm? Eso desde mi punto de vista es una tontería enorme hacer proxy farm a level 1. Porque los minions te ponen de verano. Seas singet, seas eh, Paquito el Chocolatero o seas quien seas. Eso es... Entonces, bueno, pues ya sabéis, con Field Sticks difícil farmear al principio. Hay que concentrarse bastante para no perder minions. Ahí ya he perdido el primero. Y yo si fuese Malfite, de verdad, dejaría que, que se singe farmease bajo, o sea, que, que se dedicase a, a hacer proxy farm. Otra vez, están ahí pegándose y, y ahí lo que pasa es que al final el que está perdiendo un montón de farm es el Malfite. Y no te va a salir a renta el perseguir a un singe nunca. Y menos a level 1, que no tienes absolutamente nada. En fin, bueno, nosotros a lo nuestro, nosotros aquí en nuestro enfrentamiento contra Brand, sabéis que Brand ahora mismo está muy muy fuerte, se lleva de support, se lleva la línea de medio, y bueno, pues eh, en principio yo creo que el enfrentamiento no nos viene mal, ya está Malfite bastante fastidiado. Digo que al principio no nos viene demasiado mal este enfrentamiento porque él no tiene daño para boostearnos todavía. Y nosotros tenemos más sustain que él con nuestra W. Recordad que puedes tirarle la W a las carretas, por ejemplo, y te curas prácticamente entero. Nos vamos a maxear la E, ¿vale? La E es lo que mejor pushea y también es lo que puedes mmm, utilizar para echar de línea a, a Brand, ¿vale? Entonces ahí es importante. Lo que pasa es que somos muy gankeables. Eh, Field Sticks es uno de esos personajes que no tiene absolutamente ninguna movilidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los ganqueos a level bajo. Porque te pueden fastidiar la vida, la verdad. Y bueno, pues bueno, no estamos haciéndolo mal del todo. Teniendo en cuenta el poco las hit que tiene Field Sticks, pues hay que tener muchísimo cuidado. Y le estamos empujando a nosotros más que él a nosotros, o sea que... Y tampoco es que esté usando demasiadas habilidades, y ahí le, ahí le fastidia bastante. Bueno, él está usando potis, yo todavía tengo mis dos potis, y bueno, tengo aquí mi ward todavía. Vamos a ver si eso le... eso es. Si eso le fastidia un poquito, acabo de oír un ruido, no sé si era alguien en el arbusto de abajo. O no. Ah, ahí, vale. Bueno, pues eso es lo que os digo del last hit. Ahí, ahí. Ese es el que hay que darle. Siempre hay que intentar... Uh, le ha dado dos veces. Eso le hunde en la miseria. Si le das dos veces, le hundes en la miseria. Ven aquí. Ah, bueno. No sé cuántas potis tenía el tío, pero... Ahí sigue, ¿eh? en línea. Está aguantando bastante bien, tengo que decir. Hay que reconocérselo. Pero bueno, ahora nosotros el problema es que estamos sin mana. Entonces tenemos que aprovechar... A ver si me llevo esto. Sí. Vale, tenemos que aprovechar el, el anillo de Doran. Vale. Y ahora estamos en una situación un poquito más desfavorable. Porque <coughs> él tiene más maná que yo. Yo lo que tengo que tener siempre es maná para tirar los, los pajaritos estos, los cuervos que rebotan. Pero claro, a ver... A ver qué pasa si te quedas sin, sin maná para tirar un fear y te vienen a gankear. Bueno. Él está farmeando bastante tranquilo, tengo que decir, bajo torre. 
No le estoy causando demasiados problemas. Y Mago Cero todavía no ha aparecido en ninguna línea. Bueno, es Atrox, tampoco es un personaje que tenga un early espectacular. Pero estando Singet en la línea de top, haciendo yo lo como lo está haciendo, yo si fuese Mago Cero, desde luego intentaría pasarme por allí. Aunque sea para quemarle un par de summoners y ponerle un poquito nervioso. Uf, le podíamos, le podemos matar, ¿eh? Hala, a tu casa. Vale, perfecto, ya tenemos el ulti. Además, se ha confiado ese brand, la verdad, no sé qué hacía con esa vida. Y vamos a ver si puseamos esto y nos vamos para base. Ah. El last hit es horrible, ya os lo digo. Pero bueno. Y además la W tampoco te asegura que te vayas a hacer nada. Pues ahí Malfite y Atrox ya han empezado a sacar petróleo de Singed. Y eso es lo que os digo, si un Singed está tan overextendeado como ese, pues no está nada mal. Vale, nosotros necesitamos regeneración de maná. Y de momento vamos a ir a esto, a reducción de enfriamiento. Mm. No me voy a comprar potis de vida porque de momento lo que quiero es ahorrar para completar el morelo. Que nos da, va a dar suficiente regeneración de maná para que no necesitemos esas potis y podamos utilizarlo curándonos. Tienen a Kindred en la línea de bot. Se lo hago, se lo escribo y se lo pingueo. A ver si no fedean a Kindred porque puede ser bastante peligroso fedear a Kindred, la verdad. A ver... Joder, ese me lo tenía que haber llevado. Vale. Está viniendo Atrox. Vamos a darle un poquito a este. Ay. A ver si llego. Vale, sepárate Atrox. Le ha quemado la pasiva. Ha entrado demasiado rápido. O sea, mmm, yo no estaba ahí cuando le ha entrado. Cuando seáis jungla, no tenéis que entrar siempre nada más llegar a línea lo que tenéis que intentar desde mi punto de vista y luego ya cada uno que haga lo que quiera es eh, esperas el momento idóneo vale en el que sepas que tu que el línea te va a poder seguir porque en ese sentido yo por ejemplo ahí no podía seguir a, a mago cero estaba demasiado atrás y por mucho y como no tenía flash pues tampoco me podía acercar y entonces al final pues no ha habido manera de, de ayudarle en ese ranqueo bueno, están un poco overextendeados la línea de top, de bot, perdón. Vale. Y nosotros aquí a darle un poquito a la torre. Tampoco es que nosotros vayamos a ser muy agresivos con la torre. Como veis, pues... Pego una leche cada 5 años y de 81. O sea que me va a costar Dios y ayuda a tirarle esta torre. Pero bueno, hay que meter la presión que se pueda. Porque tampoco teníamos muchas cosas mejores que hacer. A lo mejor me podía haber pillado el cangrejo. Para evitar así que Kindred pillase una marca. A lo mejor eso habría sido buena idea. Kindred en top. Ya les han tirado la línea, tío, en serio. Bueno. Vamos a intentar ayudar ahí. Joder, fijaros el disrespect que tienen. A ver si podemos ir nosotros a por esa Kindred. Está bastante fastidiadilla, eh. A ver, a ver, a ver. Uf, qué pena ese ulti. Mago cero. Ven aquí, hombre. Eso es. ¿En serio? Madre mía. A ver, Marfite. Dale, hombre, dale. Marfite tiene ulti. No sé muy bien por qué no se lo ha tirado, la verdad. No sé por qué no le ha tirado el ulti a Abraham. Yo no podía ayudar más ahí a Mago Cero porque estaba sin mana. Entonces tampoco podía hacer mucho más. Venga, vamos a volver a línea ya. Vamos a quedarnos a que se nos regenere un poquito y nos vamos. No hace falta, siempre os digo que no hace falta que os vayáis de base con todo absolutamente al 100%. Porque el mana y la vida se van regenerando poco a poco. Con lo cual si os vais, por ejemplo, como me estoy yendo yo, que me faltan pues unos 80 o así de vida. Cuando lleguéis a línea vais a estar 100% prácticamente. Entonces, tampoco es obligatorio estar siempre 100% cuando os vayáis de base. Vale. Ahí, ahí. Vale. Y Kindred se está poniendo muy fuertecita y eso era precisamente lo que quería yo evitar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 
No sé si... Si Jinx va a poder seguir esto. Pero voy a intentar entrarles por ahí. Parece que no. A ver, Chapamán. Atento. Está viniendo Atrox también. Nada. ¿Los ha espantado Atrox? Yo creo que sí. Vamos a ver si les pillamos. Vamos. Ahí está. Venga, 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 venga. Darles. Perfecto. Mago Cero, cúrate aquí. Mago Cero y yo nos tenemos que curar con el bicho este. Venga. Yo voy a intentar curarme todo lo posible también. Y bueno, pues ese intercambio ha estado bastante, bastante bien. Yo les he pillado bastante bien con el ulti. Lo que pasa es que luego ha aparecido Brand y, y se han echado muy para atrás. No entiendo muy bien el por qué realmente. Porque podíamos haber hecho mucho más. Y Singet sigue tirándonos todo el top. Eso va a ser un problema, ¿eh? Ese Singet va a ser un problema. Porque Malfite no le puede parar. De todas maneras es que... Se ha cogido un pick que realmente contra Singet no tiene demasiado que hacer. Es decir, Malfite es un personaje que se basa en el en el burst y realmente pues no tiene demasiado que hacer contra un contra un Singer, porque Singer es tan tanky que un personaje que tiene mucho burst en realidad no le hace demasiado. A ver, ahí. Venga, eso. Vale. Y perfecto. Bueno, pues nada. Poquito a poco nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y hay veces que tampoco se puede hacer mucho más. Es decir, tú tienes que intentar no fedear tu línea, tienes que intentar ganar tu línea, tienes que intentar ayudar al equipo en todo lo que puedas, pero realmente tampoco te tienes que obsesionar con carrilear todas las partidas, porque hay personajes con los que se puede carrilear mejor y personajes con los que se puede carrilear peor. Y ahora mismo a Field Sticks, tal y como está, pues dudo mucho que yo vaya a poder carrilear esta partida. Desde luego voy a intentar llevarme todas las muertes que pueda y voy a intentar ser una auténtica pesadilla en las teamfights con mis ultis, pero no voy a poder tirar torres, no voy a poder conseguir objetivos fácilmente. A ver, que me viene este malfite, ¿estabas tú por aquí? Me había parecido a mí. Sí, ¿verdad? Vale, se ha gastado todo. Nah, se pida. Y Singed está empezando a hacer proxy farm en la línea de bot también. Vamos a... Podríamos pillarle entre todos, ¿eh? A ver si la línea de bot se da cuenta, tío. Por favor. Chapamán, sacro... Bueno, pues nada. No, tarde. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora lo que no puedo hacer es yo dejar mi línea de medio. A ver, atención. Lo voy a perder todo. Y ahora Malfite es el que no mira el mapa. Madre mía. Es que, a ver, con un Singet en el mapa, si no lo miráis, es imposible. Joder, me está haciendo perder todo el farm porque cuando tiro los pajaritos, se me tira encima. Y eso es fallo mío, porque ya me lo he hecho tres veces y no aprendo la lección. Vamos a intentar ir a por ese Singet. Joder. Bueno, estoy muerto. De esta, con la pedeada que lleva. Buah, no tenía que haber tirado ese flash. Estoy tonto, no tenía que haber tirado ese flash. Pero ya os digo, es que no, no lo veo, ¿eh? No lo veo. O sea, sin que se ha enfrentado a tres y ha acabado matando a uno. Ok. Yo lo que le estoy diciendo a, a, a Trox... Es que, eh, deje de, que dejen de perseguir a Singed, que se dedique a farmear y ya está. O sea, Malfite puede perfectamente dedicarse a farmear y tanquear los minions. Entonces, que se centre, que se haga una capa de fuego solar, que se haga algo así y se, y se ponga a tanquear minions y vaya mmm, y pase del proxy farm de Singed, porque en realidad Singed tampoco puede matar a Malfite. Entonces, lo que no tiene sentido es que Malfite te acabe tirando toda la línea. O sea, que, que Singed te acabe tirando toda la línea. No tiene ningún sentido, la verdad. 
Vamos a poner aquí un poquito de visión. A ver, a ver si consigo yo farmear un poquito. Joder, necesito un poquito más de daño. Es que tengo que empezar a poder limpiar la línea a base. ¿Y eso qué ha sido? Tengo que conseguir mmm, daño suficiente para poder pusear la línea solo con los pajaritos. Porque si no, voy a sufrir un montón. A ver, Singed está viniendo para acá. Va Malfite también. Vamos, venga, darle. Darle, sois dos. Bueno. A ver, Mago Cero. Está solo. Venga. Ahora cuidado con el ulti. Aléjate de mí. Venga, perfecto. Ya está, si no tiene más. Es lo único que hace Bran, tirar el ulti. Pues lo único que tenemos que hacer cuando tire el ulti es alejarnos el uno del otro y no, no acercarnos en ningún momento. Si hacemos eso, ya está. Y como veis, bueno, pues... Es muy fácil matar a Bran. No tiene escape. Pero es lo que le estoy diciendo a, a Mago Cero todo el rato. Tiene un free kill aquí, entonces siempre que quiera matar a alguien solo tiene que venir aquí y matarlo. Y ya está. Vale, de siguiente ítem que nos vamos a hacer, pues seguramente un poco de resistencia mágica. Porque ese Brand, ese Single, los dos son los que van a ser dolores de cabeza. Y ya está, ahí es lo que os digo. Ahí lo que tiene que hacer Malfit es dedicarse a farmear y punto. Y si no puede farmear, que no farme, simplemente defender la torre, no pasa nada. Voy a intentar pusear yo aquí un poquito. Vale. Bueno. Sabéis que Field Sticks es un personaje muy complicado de farmear. Eh, y tampoco estoy yo demasiado concentrado en ello. No sé muy bien qué hace Chapaman ahí. Y no sé muy bien por qué no le ayuda. Bueno. Malfite se ha quedado ahí farmeando. Entiendo que cuando vas por detrás digas, bueno, pues me dedico a farmear y ya está. Pero... Pero no es la solución, la verdad. Aquí tengo que tener un mogollón de cuidado porque como me pille, tanto Singed como tres estoy muerto. A ver si viene alguien. A Kindred le quito bastante vida, eso es verdad. Pero si no viene nadie, nadie, pues nada. No viene nadie, muy bien, pues les hemos regalado una torre tier 2. Perfecto. No pasa nada, o sea, a ver, son partidas normales, no me importa nada ganar o perder. Lo único que intento pues, es hacerlo lo mejor posible. Y ya está. Y si sale bien, bien. Y si no, pues da igual. La, la siguiente saldrá mejor. Venga ahí. Vamos, Mago Cero. Vamos a sorprenderles con un poco de esto. Ahí está. Venga, venga, venga. Puedo con ella, ¿eh? Puedo con ella. Ven aquí, Kindrecita. Ven aquí. Que te lo voy a explicar. Toma pajaritos. Vale, perfecto. Muy bien, podía haberle dejado esa muerte a Chapamán, la verdad, pero yo también necesito un poquito de ítems ya, porque si no nos vamos a convertir en inútiles. O sea, piensa que Singed eh, es tanque y también y también Thresh eh, puede hacer bastante tanque y si no conseguimos matarles rápido, a la larga nos va, nosotros vamos a ser de papel, así que... Necesito tener un poquito de daño para que empiecen a pensárselo dos veces antes de venir contra mí. Bueno, le ha cortado la ulti ahí con el stun. Vamos a poner un guard. Eso es. Vamos a ver si consigo farmear algo. Este es un auténtico dolor de narices. Vamos a poner otro guard por allá. Vamos allá. Malfite tiene el ulti, pero no lo usa nunca. No lo usa nunca. Supongo porque se está reservando para una teamfight o algo así. Hay que ayudarle. Uf, vaya flash. 
Aquí, gastando recursos para escapar de Singer. Hay que ayudar, hay que ayudarle. Bueno, se ha gastado el ulti Brand, eso está bien. Y nosotros tenemos que tirar esto para intentar limpiar lo más posible. Nos falta Jinx aquí, pero Jinx eh, está muerta. Entonces, vamos ahí. Eso es, venga, perfecto. No puedo quedarme más. He hecho lo que he podido y no puedo defender esta torre contra 4. Así de sencillo. Puedo hacer daño, puedo intentar que Singlet no, no tanquee demasiado. Eso es. Venga, ahí vamos. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, ahí Chapamán ha llegado justo en el momento indicado y nosotros hemos conseguido defender esta torre. Pero ya os digo, si esta es la tónica general, nos va a costar un montón esto. Vale, a ver, eh, podríamos hacernos... Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Venga, vamos a hacernos esto de momento. Y el siguiente ítem me haré el Zonias. Vale, estoy... Recordar que cuando la partida no va muy bien y, vuestro, y vosotros vais bien pero vuestro equipo no, lo que conviene es que os hagáis tanques, es decir, que os buildéis bastante tanques para aguantar eh, un poquito más vivos, porque si no, si vosotros os hacéis directamente full DPS y vuestro equipo no va muy bien, para el equipo contrario es muy sencillo, en realidad lo único que tienen que hacer es mataros a vosotros y ya está, y si no sois muy tanques, pues eso lo harán. Joder, se están ahí pegando en medio. Vámonos, venga. Ay, Dios santo. He defendido yo contra 3 o contra 4, no me acuerdo. Y ahora no son capaces de defender 4 contra 4. A ver, tengo ulti, ¿vale? Así que... Igual podemos hacer algo. Vale, ahí, perfecto. A ver, atentos, vamos a meter el ulti y el flash. Eso es, así, eso no se lo suelen esperar. Dale ahí, dale a Tristana. Cómeme, cómeme, sacro. Ah, vamos, 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 vamos. Un poquito tarde me ha comido. ¡Ay, el jodido ulti, macho! El jodido ulti de esta. Ya salva el culo. A ver, Malfite. Puedes con ellos. I believe in you. Vamos, mago cero. Venga, por Dios, matarlos, eso es. Venga, un autoataque más. Dale a Kindred. Bueno. Bueno, es worth, es worth. Hemos matado a dos pesos pesados de su equipo por gente del mío que no va nada bien. Y eso va a hacer que se recuperen un poquito porque se han llevado ahí 150 y 150 de oro, que está muy bien. Ese guarda hay que quitarlo. Bueno, nosotros ya estamos un poquito más cerca del Zonias y tenemos que intentar defender, hacer un poco la tortuga. Efecto tortuga sabéis que es meterte en base, esperar a que vengan y cuando vengan reventarles a todos y luego salir corriendo y reventar todo lo que puedas. Entonces aquí lo que se trata es eso, de intentar que no nos tiren, que no nos tiren todo. A ver, a ver. Vale. Suficiente, tener cuidado. Claro, claro, James, claro. No podéis entrar así en un arbusto sin visión. No puede ser. O sea, si no tienes visión, no puedes adentrarte en los arbustos. A ver, ese está muerto. Ah, y ahora tenemos que volver a intentar defender esto, pero ya os digo yo que ahora no vamos a poder... Mago cero no se puede meter ahí. Eso es así. Y nosotros, bueno, pues podemos acercarnos, tirarle algún hechicito a esta, por ejemplo. Y con el silencio, pues suficiente para, para que no me conteste. Pero es lo único que puedo hacer. Cuando tenga la E, me acerco y se la tiro a alguien. Rebote lo, que rebote lo más posible. Intentar bajarle la vida a los minions así. Y ya está. Pero vamos, que nosotros no somos los que nos tenemos que encargar de despusear las líneas. Porque no vamos a poder, más que nada. Bueno, bueno, bueno. Pues Kindred ahora ya debe tener bastantes, bastantes carguitas. Una buena fedeada debe llevar. Y bueno, el equipo no va mal. Vamos 25-21. En realidad no está del todo mal. Hay que intentar ir al, al varón, chicos. A ver, ¿tenéis un guard? ¿Alguno tiene un guard? Mm. 
Doble guard. Vale, dragón. Se acaba de gastar el smite. No sé si... Si tiene otro smite guardado. Pero vamos. Vamos a ver si podemos pelear este dragón. Es importante hacerse el crustáceo en estas situaciones. Para poder escapar. Bueno. Parece que pasan del crustáceo. Singed está en top. Eso es importante atajarlo lo antes posible. Vamos a tirar el ulti aquí. Que seguro que vienen. Vale, vale. A este le pillamos. Venga. Y a tres también. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena escabechina. Vamos ahí, que podemos hacernos un cuadra. Ven aquí. Cerrámica. Ay, la ulti de las narices. Mío, mío. Pues buen cuadra. Aniquilados. ¿No me lo ha contado como cuadra? No, parece que no. Eh... Me falta nada para el Zonias, eh. Y ahora deberíamos empujar el mid. Aunque teniendo super minions no va a ser nada fácil. Pobre Sacro Imper que está aquí sufriendo un montón. Vale, ahí está. Vale, venga, empujamos, empujamos aquí. Naucero está empujando la línea de bot. Jinx, no te vayas, pusea esto. Aquí, es, aquí eres tú la que tienes que pusear. Venga, venga, venga. No nos da tiempo ni de coña. Entonces, como están ya todos vivos, ahora hay que ir con mucho, mucho cuidado al varón. A ver, pero, eh, Malfite, tírale el ulti. Malfite guarda demasiado sus ultis, tío. Y ahora estáis todos muertos. Yo no tengo ulti. Adiós, chapa. Se lo ha comido sacro, eh. Pero aún así, dudo que vaya a sobrevivir. Vale, estoy guardando los pajaritos. Eso es. Quiero silenciar a Bran. Para evitar que nos meta ahí todos los combos del mundo. ¡Vamos allá! ¡Venga, venga, venga! ¡Les he pillado! Eso es, venga. Vamos. Eh. No, yo estoy muerto. Vale, está. ¿Por qué le pegas a Singer, Mago Cero? ¿Por qué a Singer? ¿Y por qué a Cres ahora? Infin. Ahí siempre hay que pegar a Brand. O sea, Kindred. O sea, es Tristan a Brand Kindred y luego ya Singer y luego ya Cres. Pero bueno. Defiende, con que defiendas me, me conformo. Bueno, esto ahora le, le viene bien a Jinx porque puede farmear tranquilamente un montón. ¿Y cómo vamos de farmeo? ¿202, 135? Joder, macho. Soy el que más farmeo lleva de mi equipo. A ver, soy el mid. Es lógico que sea de los que más farmeo lleva de mi equipo, pero es que aún así pff, llevan muchísimo más farm que nosotros. El equipo contrario. Que todos, ¿eh? Yo también voy bastante mal de farmeo. 141 en el minuto 29 es una mierda. Pero a ver, soy... Soy Field Sticks. Es que... Field Sticks es un personaje que farmea con el culo. Como veis, pues... De aquí, de todas estas oleadas... Normalmente yo no me llevo absolutamente ni un minion. Entonces, por eso me chirría tanto... Que estén... Tan bajos de farm mi, mis compañeros. A ver, podemos hacerles una trampa. Esto es un clásico, mirad. Me vengo por aquí con Field Sticks y les espero aquí. A ver si tiene que entrar Malfite cuando yo tire ulti. Venir aquí, venir aquí, venir aquí. Vamos, chavales. Tengo a Tristana. Chavales. No. Nada, nada. Pegándole a Singer en los cuadros, tío. No ha tirado ni el ulti. Malfite. Mirad a Malfite. ¿Dónde va? Ok, bueno, 
es lo que os digo, con Field Sticks es un personaje que dependes totalmente de tu equipo. Lo que no puedes hacer es no entrar en esas en ese call, por ejemplo, que tenía claramente que podía pillar a la de carry. Pues... Y ahora ves, ahora ese todo ese daño burst que has hecho cargándote a Brand, que lo has hecho fenomenal, el matar a Brand ahora, lo necesitamos, pero en las teamfights, no aquí, no cuando ya estamos todos muertos, ¿entiendes? O sea, eso lo tienes que hacer cuando yo entro. Si tú, si hubiese entrado Malfite cuando he entrado yo, esto habría sido coser y cantar. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Vamos. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Eh, a ver, la partida está perdida. Pero el honor hay que ganarlo. Es muy muy difícil eh, que nosotros consigamos ahora remontar, teniendo las torres de inhibidor de, del nexo tiradas, conseguir remontar esto sería una auténtica machada, vamos, si lo conseguimos, pff, yo que sé, me afeito la cabeza o algo. Pero... Pero bueno, hay que mantener el honor, nosotros, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo relativamente con, con Field Sticks. Y le estoy diciendo a Malfite que lo que tiene que hacer es eh, guardarse el ulti y, e iniciar. Iniciar con esos ultis o esperar a que inicien ellos y se tiren encima de Tankens. Intentar que Tankens esté en primera línea. Y, y cuando vea que yo me voy a meter con mi ulti entonces tiene que tirar su, su stun. Porque realmente si Malfite tira su stun y pilla a 3 o 4 y yo luego puedo meter ahí mi ulti... Es que nos los matamos a todos fácil, ¿eh? O sea, no, no... No tiene por qué... Ahí no entréis si no tenéis visión. No hay absolutamente ningún ward puesto en el mapa ahora mismo. Por, nos, por parte de nuestro equipo. Hay uno, perdón. Uno ahí en el tribus de, del azul. A ver, vamos a vender esto y vamos a completarnos esto. Vale. Ahora mismo nosotros vamos muy fedeados. ¿eh? Aunque parezca mentira... La partida, pues oye, vamos 37-32. El problema está en que nosotros hemos estado en 21 de esas muertes y 13 nos las hemos llevado nosotros. Con lo cual, pues eh, el problema es que el único que hace relativamente daño en el equipo, pues seguramente sea yo. Porque no llevamos mucho fan, no, lle no llevamos mucho de nada. Les estoy diciendo que les dejen hacerse el Nashor, porque ahora no tiene sentido meterse ahí. A ver... Puedo tirar un buen ulti desde aquí. A ver, a Bran, a Bran, a por Bran. Venga, a por Bran. Eso es. Y ya está, suficiente. Vámonos, Sacro. Vámonos. Vámonos. Vale. Al final ahora el que se muere soy yo. Bueno, a ver si me consigo salvar. Vamos a tirarle el fear y a correr, a correr en dirección no opuesta. Vienen por ahí. Vale. Bueno, pues qué oportuno he estado, la verdad. A ver si no me matan estos minions. Vale, bueno, me come, me come sacro. Vale, genial. Cuidado. Uf, me ha salvado el culo, ¿eh? Realmente se ha sacrificado por mí. Bueno, tampoco es que él se fuese a sobrevivir mucho. Y bueno, pues ahí ya los minions van a terminar porque para colmo tenemos a Mago Cero desconectado hace un buen rato. Pero bueno. Ah. Bueno, una partidita divertida, no siempre se gana, también de vez en cuando me gusta traeros alguna derrota para que veáis que estas cosas nos pasan a todos. Y esto es todo, no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo en Twitter. Un saludo y nos vemos.